Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de bébé. En effet, je suis maman depuis peu et je me suis dit que ce serait intéressant de partager mon quotidien, mes expériences ici avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et j'espère qu'on va passer de très bons moments ensemble. Aujourd'hui, je voulais parler des trois premiers mois avec mon bébé, de comment ça s'est passé. Euh, je pense que ça pourrait aider de, des futures mamans, des nouvelles mamans ou celles qui, comme moi, sont un petit peu dans la confusion et qui apprennent tous les jours. Donc, on va parler de l'éveil, du sommeil, de la nutrition, de la santé du bébé des trois premiers mois. En tout cas, de ce que mon bébé, lui, il a vécu pendant ces trois premiers mois de vie. Alors, les premiers jours, je vais dire que c'est les plus, plus faciles dans le sens où on est assez entouré en maternité. Il y a les sages-femmes, il y a les puéricultrices, il y a les médecins. Donc on ne doit pas faire grand-chose à part changer le bébé et nettoyer son cordon. Donc les premiers jours, pour lui, ça a été plutôt OK. Le deuxième jour, il avait perdu du poids comme tous les bébés. Ça arrive pratiquement à tous les bébés de perdre quelques grammes après la naissance. Lui, il en a perdu 150, mais il a tout de suite, très vite remonté la pente. Donc, à partir du troisième et quatrième jour, il prenait à peu près 50 grammes tous les jours et ceci jusqu'à notre sortie de la maternité. Donc, une fois qu'on est sorti de la maternité, euh, au niveau de son alimentation, il n'y a pas eu de grands changements. Il mangeait toutes les deux heures, on va dire. Il était euh, essentiellement allaité au sein. Euh, donc, à ce niveau-là, je n'ai pas eu de soucis. Ça s'est plutôt bien passé. Et à sa première pesée après la sortie de la maternité, il avait pris 500 grammes en une semaine, donc c'était plutôt ok. Au niveau du sommeil aussi, il n'y avait pas de grands changements, il dormait beaucoup en journée. Ses périodes d'éveil, c'était plutôt dans la nuit, mais elles restaient très courtes. C'était des périodes d'éveil où on n'avait pas l'impression qu'il était conscient, qu'il était juste là, il regardait dans le vide mais, et, et puis il dormait. Donc ça, ça arrivait plus souvent dans la nuit. Quand il se réveillait pour, pour cet été, il se rendormait une trentaine de minutes après. Euh, au niveau de la motricité, il n'y avait pas grand chose euh, au premier mois. Si vraiment le bébé, il fait pratiquement rien. Il, <rire> si vous le mettez dans une position, vous le retrouvez dans cette position-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés niveau motricité. Euh, santé, au niveau de la santé, c'est vrai qu'il a eu euh, l'acné du, du nourrisson. Pendant les premiers jours, c'était assez, c'était pas très joli, euh, mais c'est parti très vite. Donc on m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ça, ça arrive à certains bébés d'évacuer les hormones de la maman. Et c'est passé, euh, j'ai appris par la suite que vous pouvez y remédier avec euh, le lait maternel, en appliquant du lait maternel sur la peau du bébé. Moi, j'ai pas fait ça, mais c'est parti, parti après un, une semaine ou deux, je ne sais plus exactement. Euh, à côté de ça, niveau santé, il a également eu deux trois jours où j'avais l'impression qu'il souffrait de son ventre. Euh, bah après, on m'a dit que c'était normal, que c'était des coliques, que ça n'a pas duré très longtemps non plus. J'ai commencé à lui faire des massages du ventre très régulièrement. Il y avait, avait beaucoup de gaz, mais euh, ça allait. C'est pas un bébé qui pleure beaucoup, donc euh, j'ai eu de la chance au niveau des pleurs. Il a quelques, quelques crises de temps en temps, mais vraiment, il ne pleure pas. Donc, euh, le premier mois, c'était un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre le premier mois euh, Il dormait bien, il dormait dans son lit surtout. Parce qu'au premier mois, il n'était pas très conscient, donc il dormait dans son lit. La gigoteuse, ça a été vraiment essentiel. Euh, parce que ça, ça, ça le couvrait bien, je n'avais pas de soucis. Une fois que je le posais dans son lit, je ne devais plus y penser. Mais c'est vrai qu'avec l'allaitement au sein, c'était euh, plus compliqué pour moi de le laisser dans son lit. Parce qu'après, il faut, il faut se lever la nuit, le nourrir, le reposer dans la nuit. Et moi, j'ai accouché par césarienne. Euh, donc, j'avais des douleurs euh, assez, <rire> assez importantes. Mais bon, on parlera de ça dans une autre vidéo. Euh, au deuxième mois, qu'est-ce qui s'est passé Au deuxième mois, euh, j'ai commencé à essayer euh, d'introduire... Euh, euh, le biberon, chose qu'il a tout de suite refusé. Euh, donc on a continué euh, l'allaitement au sein. 
et euh, au niveau de, du sommeil, il n'y a pas eu non plus de grands changements, juste qu'il ne voulait plus dormir dans son lit. Donc c'est devenu un petit peu compliqué parce que en, à l'hôpital on dit de ne pas dormir, de ne pas partager notre lit avec le bébé. Mais euh, à un moment on est crevé, <rire> on essaie. Bon après vous pouvez, vous pouvez dormir avec lui, mais avec votre bébé, mais vous enlevez les couvertures et tous les, tous les objets qui pourraient l'étouffer en fait. Donc il faut faire très attention si vous décidez de partager votre lit avec votre bébé. Euh, donc la tétine également, le, la sucette, j'ai essayé, il l'a refusé également. Euh, il y avait quoi d'autre euh, Il avait quand même, il avait, voilà, il avait un petit souci, il avait du hockey tous les jours depuis sa naissance. Et ça m'embêtait un petit peu quand même. Et, mais maintenant ça va beaucoup mieux, mais là il, il faisait du hockey pratiquement tous les jours. Euh, moi ça me perturbait, bon, on m'a dit que c'était pas grave, ça arrive à certains bébés. Euh, au niveau de la motricité, il avait quand même commencé à se lever un peu la tête quand on le posait sur le ventre. Il n'aime pas vraiment cette position là, mais euh, il faisait des efforts. C'est important de poser le bébé sur le ventre pour qu'il muscle son dos, c'est ce qu'on nous a dit à l'hôpital. Donc j'ai commencé à essayer de à le laisser sur, euh, sur le ventre plus souvent. Euh, au niveau de la croissance, il y a eu quoi euh, Il a juste pris beaucoup de poids. <rire> il a pris de la taille, il a pris du poids. Et euh, communication, est-ce qu'il a commencé à communiquer euh, Bah oui, d'une certaine façon. Euh, déjà dès le début, dès le premier mois, il avait... Euh, au niveau des pleurs, c'est vrai que j'ai dit qu'il ne pleurait pas. Mais il pleurait pendant le change. Il n'aimait pas du tout être changé. C'est euh, par la suite que j'ai constaté que en fait, c'était le liquide de change qui était froid. Parce que quand j'utilisais les lingettes, il réagissait mieux. Pendant le change, il pleurait moins. Donc, euh, euh, au deuxième mois, c'était pareil. Euh, J'utilisais un peu plus les lingettes et il pleurait beaucoup moins. Il euh, y avait quoi d'autre encore euh, L'acné était passé, mais là il a fait de l'eczéma. Il a fait de l'eczéma, il en avait sur tout le visage. Et euh, on nous a prescrit une pommade à l'hôpital. Et également pour l'eczéma, il paraît aussi que vous pouvez utiliser le lait maternel. Je n'ai toujours pas essayé ça, je ne trouve pas le temps, j'oublie. Euh, mais oui, il souffre d'eczéma. Euh, chaque fois qu'on arrête d'utiliser sa crème, ça revient. Donc pour l'instant, on, on le traite en... Sans, on, on, on le traite en fonction des, des apparitions de, 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 de sécheresse sur sa peau. Euh, la fin du deuxième mois, à la fin du deuxième mois, il a commencé à sourire. Là, c'était beau parce qu'on a l'impression qu'il, euh, qu euh, je ne sais pas comment dire, enfin qu'il est vivant. <rire> Parce qu'avant ça, c'est un petit peu, euh, c'est très calme, il ne il, il, il réagit pas, il, il est juste là quoi. Mais là, quand il commence à vous sourire, vous, vous avez l'impression qu'il est vraiment présent et ça, ça fait beaucoup de bien. Donc il a commencé à sourire euh, à la fin du deuxième mois et il avait également pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Euh, il était euh, passé à 7 kg, ce qu'il est né avec à peu près euh, 3 kg 500 donc après deux mois, euh, il était à 7 kg. Euh, mais on nous a dit de ne pas nous inquiéter à l'hôpital. Donc euh, ça va, c'était tranquille. Euh, niveau de motricité, au troisième mois, il a commencé à lever, tenir un petit peu plus sa tête. Mais euh, on, le, on le portait encore vraiment contre nous, euh, de peur qu'il ne fasse un mouvement brusque. Euh, alors après ça... Il y a eu quoi d'autre euh... Ouais, c'était en gros, c'était plutôt une phase de trois premiers mois, pas très compliqué pour moi. C'était plus pour le bébé, pardon. C'était plus compliqué pour moi que pour le bébé. C'était plus un mois de m'adapter. 
Euh, lui, c'est à part les petits bobos d'eczéma, l'acné du nourrisson, ça s'est plutôt bien passé pour lui, euh, excepté le fait qu'il ne veut pas prendre le biberon, mais euh, je continue de travailler dessus. Et euh, donc voilà. Donc, euh... Ouais, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager votre expérience de maman ou de papa. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah.